。延禧攻略当中的太后真的杀母夺子了吗？延禧攻略中太后的高光时刻，大概就是在马车上那句，你觉得呢？你说呢？这句话就是在杀母夺子事件时，太后和魏璎珞说的话。正是因为这句话，观众也就坐实了他杀母夺子的行为。那他实际上跟这事儿有没有关系呢？实际上是有的。事情一开始呢，先是咱们皇帝收到了一封信，信上写着：“现在的太后是杀母夺子。”这信呢，也不是一般人写的，而是他的乳母文淑夫人所写。虽然刚收到信的时候，咱皇帝一副我不 care 的样子，狂悖之也。但还是让人去查了一圈记录，在越查越迷茫的时候呢，咱们英明神武的皇帝他就慌了。随后呀，一个人找到太后，并且上演了一出母慈子孝的大戏呀。朕的生母究竟是您还是前世？其实关于前世之子，重点应该放在他到底有没有回宫的问题上。太后她老人家呢，一开始还撒了个谎，后来魏璎珞问的时候才说出了真相。最后呀，由庆贵人亲口告诉了皇上。太后这边给出的说法是，她这人在替先帝引开追兵之后，根本没回到宫里，在外面就已经死了，还让皇帝召回伺候先帝的一个侍卫，说他知道这事儿。但是最奇怪的地方也在这里了。皇上一开始问这个侍卫的时候，他还说前世是一起回的宫。先帝是否是带着前世夫人一块回来的？是。可后面皇帝非常生气之后，他又说前世是被赐死的。他是被赐死的呀。所以他的意思是，前世在救了皇帝之后，还一起回了宫。回了宫之后呢，才赐死的。这跟太后那儿说的话可是有点出入呀。关于这事儿，其实有很多种其他可能。首先，第一种可能就是太后还没有把实话说出来。真实情况呢，就像老侍卫说的那样，前世和先帝一起回宫。之所以先帝会带着一个毁掉名节的女人回宫，可能是因为想要报恩。看着前世为救自己牺牲了这么大，准备呢悄咪咪的把她留下。但是呀，九子夺嫡的时候，嫡方的老八连亲王总是能第一时间发现自己的秘密，这次也是被发现了呗。先帝就只能无奈的给前世赐死。还有一种可能呢，就是前面和侍卫说的一样，但是当年的太后无意得知了事情的真相之后，当了多年王府格格的她，想要借此机会得到好大儿红利，于是呀，把前世失真还被带回来的消息透露给了先帝当年的敌人。或者呢，是他在先帝面前开着绿茶模式，假装自己无意间得知事情真相，然后再不停的拱火，这样呀，先帝就能成功的赐死前世，然后呢，把孩子送给当时唯一知情者，不然就解释不通，当时没孩子又身份高贵的人一大堆呢，为啥先帝不把孩子送给自己的福晋、侧福晋，而是给了一个不受宠的格格？满王府的女人不都盼着孩子来吗？要是真有身份高的人养孩子，那未必就抢不过还是格格的他呀。所以前世之死这事儿、啊、呀，很难说没有他的手笔呀、啊。不过为啥说老侍卫的回答没问题呢？那是因为他说的确实是实话呀。即便是被太后收买，但人家现在的问答确实没毛病。之前呢，觉得太后她老人家还挺慈眉善目的，从这之后呀，不管怎么看都觉得很有阴谋的样子。但人家起码把皇上照顾得很好，好到他本人都不敢相信自己不是亲生的，能做到这份上，太后呀还算是有良心的了。《延禧攻略》当中的前世和太后会是同一个人吗？在杀母夺子事件和元春望身世之谜之后，关于元春望、皇上以及太后的脑洞呀，那是满天飞。有相当一部分人猜测说，太后和那个前世是同一个人，所以她才可以把皇上当成亲生儿子，甚至还说元春望也是她受辱后怀孕所生。按照这么说的话，就是当年是她名声受损，但先帝呢执意带她一起回去。之后呀，来了一出假死，后来呢又给她改姓为钮祜禄，在先帝登基之后就把她。封为了熹妃 ，But 之前在王府服侍的人有多少？真要是这么搞的话，谁会认不出来呀？退一万步讲，前世跟着先帝出去，难道当时就没有一个人见过他的真实容貌？根本不可能的，好吧？当时又没有换脸手术，这么整，这不是迟早要露馅吗？更何况连亲王嗅觉那么敏锐，先帝什么隐私他都能挖得到的啦！你整这个，这不是给人家递把柄的吗？不过有一说一啊，咱连亲王呀，他就应该搞一个八卦社，口号就是“宫墙之内就没有我老爸搞不到的八卦”。
。好，收回到正题啊，秦氏假死不符合实际情况，即便当初见过他的人很少，那王府里也总有人见过吧？只要有人见过，那这事儿就会迟早纸包不住火。到时候一旦发现，那不是照样要被罚？所以前世和太后是同一个人，这个说法，嗯，有些不太实际呀、啊。《延禧攻略》中太后的高光时刻，其实，在剧中前期，太后呢一直是一个慈眉善目的老太太，你完全不能从她身上找到上届宫斗冠军的影子。但在这次皇上怀疑他的时候，人家这个反应呀是真的绝。一开始呢，太后就顺着继后的圈套走，敌方呀开心的不得了。随后他老人家装的一手好病，轻松骗过了对面的眼睛，在自己病得不轻时，又抛出自己早些年就留下的案子老侍卫。这些工作做完之后呢，再安排车送自己去圆明园，然后就可以坐等。啊不，躺等皇上愧疚起来。反正之后自己不愁吃不愁喝，就在圆明园待着玩，多好啊！顶多就是等皇上每年过来的时候，自己再推脱说不见，麻烦点儿。剩下的其他呀，那都是完美操作，至少是让继后的计划彻底落空。不仅如此呀，还让好大儿红利对自己比原来更好。虽说这期间他是稍稍的利用了魏璎珞，但随后呢，太后又把他带到圆明园，给了他咸鱼翻身的机会呀。只是他自己也没有想到，圆明园的日子太滋润，魏璎珞会真的不想回宫。除了没看明白魏璎珞之外，太后的这个操作真心是高光时刻了呀，把皇上和继后都拿捏得死死的，要不说是上届的宫斗冠军呢。不过呀，先帝当年出宫这事儿还真是闹大了呢。他出宫一次，留下了两个未解之谜，幸亏他不总是出门旅游，否则呀，恐怕紫禁城里的未解之谜会更多的吧。好啦，本期视频就到这里啦，宝宝们不要了点赞评论哦。比心。